二零一一年是数码圈震荡的一年，发烧的小米横空出世，魅族开启了梦想的时代，三星开启了名为 Note 的大屏新时代，诺基亚也联手微软打造了第一部 Windows Phone。而在那一年，苹果发布了 iPhone 4S。iPhone 4S。所以今天就让我们来聊一聊这部谱写未来的乔布斯的一座 iPhone 4S。Hey Siri， 打开 iCloud 文档中的视频。嗨，朋友们，大家好呀！不知道大家有没有抢到新款的 iPhone 4S 呢？哎，没想到吧？我已经提前拿到，并且已经进行了深度的使用。那么下面呢，就给大家分享一下我对这款新 iPhone 的看法吧。虽然新的 iPhone 不像我们期待的那样被叫做 iPhone 5， 但我认为它这次的升级并非像苹果上一次发布的 3GS 那样只有一喵喵的升级。在外观上，高清上延续了上一代的优秀设计。哎，这还真不是我嘎吹啊！前后玻璃的面板和不锈钢中框，这套三明治结构组合拳打得去年的三星、摩托、诺基亚一众手机毫无还手之力，更别说这无比形象的 Retina 视网膜屏幕。所以说，今年继续这个设计依然不过时。这个三点五寸的屏幕尺寸嘛，毕竟都四年了。前几天三星的 Galaxy Note 都搞出了五点三英寸的巨屏了，你可以多出几个机型供不同手型的用户选择嘛。中杯、大杯、超大杯，一次性满足。Thank you. 如果非要说有什么没有被延续下来的，那估计就是天线条了。四上面那种换个手势就能掉线丢信号的优良传统没有被继承下来，取而代之的是没有那么死亡的信号。嗯，我还是喜欢苹果桀骜不驯的样子。相机的后摄也升级到了八百万像素，现在已经可以拍摄一零八零 P 三十帧的视频了。再加上苹果这次在四 S 里面塞了一个相机上面才有的 ISP 芯片，能够专门针对拍摄做出计算和优化，所以无论是照片还是视频的细腻程度上都有了很大的提升。拿前不久的三星 Galaxy Note 和诺基亚 Lumia 八百来对比，虽然三星拥有更讨喜的成片色彩和丰富的菜单，诺基亚还有菜丝认证的镜头，但是四 S。优点在于没有延迟的拍照速度，还有还原肉眼的观感。嗯，就是拍人嘛，太死亡了。但确实很难让人相信啊，这是一个才做了四年手机的厂商，说不好将来苹果还真能成为手机拍照的天花板。这次苹果还升级了一个线性震动马达，但我觉得感知不强。我平时反正都是把这个震动给关掉的，毕竟 iPhone 的续航嘛，大家懂的都懂。建议苹果把技能点点在痛处，比如说你那五百一十二 MB 的运存，要知道前不久刚发布的小米手机已经把双核、一 G 大运存这些拉到了一九九九的价格了。我们要把产品进到足够便宜。那你这五六千的手机，我确实觉得低人一等了一些。这次最最让我惊喜的就是它的软件方面了，因为它真的有那种再一次改变了世界的味道。和过 iPhone 的前四代产品，就诞生了两次改变手机界的革命。初代 iPhone 革了键盘的命，普及了多指触控技术 ；iPhone 3G 上线的 App Store 革了软件的命，让软件有了一个家。就连安卓和塞班现在都在学习这种模式，而 iPhone 4S 这次带来新的革命，就藏在 4S 的名字中。大家猜一猜，这次 4S 的 S 是什么意思呢？没错，就是在发布会上面提到的第一个手机上的智能语音助手。That's a feature in the iPhone 4S we call Siri. 这个时候有人就会问了，这和去年经历的语音王不是一样的吗？语音王手机拥有它，男人拿着有身份有地位，女人拿着有气势更有。这可不一样啊！他们俩的体验就是一个天上一个地下。这是去年发布的金立语音王，打电话给三七，他在干嘛？三七，成功了。附近有什么好吃的？啊、谁呀、啊？我怎么会有葫芦岛的朋友啊？而这个是 Siri， 附近有什么好吃的？好的，我找到了这些内容。呜、哦。发现了吗？与其说语音王是助手，倒不如说它是副主机。你只有说出程序设定的固定语句，它才会相应的给你反馈。而 Siri 据说加入了语音识别和语义识别，你不用像背单词一样一字不漏的说出那句话，讲出来，而是可以像跟朋友一样聊天，就可以得到反馈。
就很像一个人。虽然这个功能并非苹果自研，而是苹果在去年一锤子买来收购的，但是苹果简化了它的使用步骤，只需要按住 Home 键就可以使用。我也期待未来可以不用 Home 键，而是像钢铁侠的贾维斯一样，叫一声就能出来。但是大家要注意啊，这个 Siri 是需要全程联网的。听到联网，各位小伙伴们是不是为了这个流量捏了把汗？不用担心哦，与 Siri 进行十条对话的流量耗费，仅仅只有一百五十五 KB。所以就算你是五块钱三十兆的套餐用户，也不用。担心一觉醒来房子就成运营商的了。但是呢，目前的 Siri 最大的问题就是还不支持中文。别问我是怎么用到的，问就是内部人员。iPhone 4S 另一个让我惊喜的点就是 iCloud 的加入。现在有很多公司都推出了云服务，目前的云服务主要分为两个技术，一个是谷歌那种云端计算、云电脑之类的东西，而另外一个呢就是云存储，把文件放在云端，需要用的时候再拿过来。而苹果的 iCloud 很明显属于后者。那 iCloud 和其他云存储相比有什么优势呢？拿市面上常见的几个云存储服务来对比啊，在存储空间上，苹果确实不敌谷歌的二 T， 而在文件类型上，苹果真的是帅气。其他云盘好几条街，它不仅能够储存常规的文件、音乐、照片、视频，甚至可以把 App 也存进云端，而且你不用进行点一下、备份一下的繁琐操作，只需要打开这个开关，苹果就默默的帮你在后台处理好了一切。而大家熟知的百度网盘嘛，哦，抱歉，还没有生出来，这还没完啊！苹果在所有的 iCloud 设备里面造了一个圈，在这个圈子里面，用户可以通过 iCloud 实现本地到云端的备份。比方说，我在 iPhone 上面添加到 iTunes 的音乐，可以在我的 iPad。在上面同步听到，看到没有？这可不是简简单单的一个云硬盘啊！哎，有点那个什么感觉呢？啊，万万物联网，就连所有的苹果设备都可以在 Find My 的 App 上面显示所在位置。如果不小心弄丢了手机，也可以通过 Find My 找到。这种脱离空间的多设备同步，只需要登录同一个 Apple ID 就可以实现。这也是目前的手机厂商还没有尝试过的。如果你问我这个 iCloud 真的有说的这么好吗？我觉得需要十年后的我来告诉你答案。哎，这个 iCloud 真的有说的这么好吗？其实这个答案我在一开始就告诉大家了。Hey Siri， 打开 iCloud 文档中的视频，请稍等，已为您找到视频，正在为您打开。是的，一个来自于十年前的视频。十年前 ，iPhone 4S 上的相片和视频依旧可以在你现在的 iPhone、iPad 或者是 Mac 上面浏览。你十年前手机的所有资料，甚至 App 的位置，都可以不变的转移到你的新手机上面。而这些还只是十年前的 iCloud 就已经可以做到的事情。一个可以脱离时间和空间的云同步，在今天我们熟知的苹果生态，你可以在设备之间协同操作。在 iPhone 上打开的文档网页，可以在你的 Mac、iPad 接力打开浏览。手机上面复制的文字可以直接粘贴到 Mac 上，输入过的密码，你看我记住过之后，再登录就不用繁琐的输密码了。你的 AirPods 可以在你的设备中无缝切换 ，iPhone 上的电话也可以同步到你的 Mac、iPad， 甚至是 Watch 上面来接听。而这一切却早在十年前就打好了基础。iPhone 4S 真的是一部很酷很酷的手机，它是乔布斯留给所有股粉的一个礼物，一个引领了手机圈十年的手机。它有最早的手机语音助手 Siri。探索了人机交互的另一个可能，它有最早完善的手机云服务 iCloud， 使 iPhone 不再是一个单纯的手机，而是生态的一环。二零二三年，我再一次为这个十年前的老古董震撼到了。它给我的震撼不是因为有多酷炫的功能，而是我根本不觉得这是一台十年前的手机。而现在的 iPhone 已经很久没有给过我这种震撼了。And to make something for people that want to bring this into their lives. And use it for things that make them more creative, not just make them more productive. This amazing little device holds a thousand songs, and it goes right in my pocket. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? And we are calling it. iPhone。那么这一期视频到这里就结束了。如果这一节目你觉得还有点意思的话，记得给我点赞、三连、关注哦，这对我来说非常重要。那么我是 Terry， 咱们下期再见吧，拜拜。